video is brought to you by Alpine Academy, subject physics of class 11, Sin textbook board, Cham Shoro. Fundamental of physics for class 11, Sin textbook board, Cham Shoro. Okay, uh, this is lecture number two, uh, the scope of physics, book, Sin textbook board, Cham Shoro. This is our lecture number dusra hai book ka naam sin textbook board jam sholo hai aur chapter number 1 the scope of physics right okay so is slide mein hum dekhenge system of units kaise hum unit ko jo hai usko system wise jo hai categorize karenge right hamare paas ab bahut sare units hote hain jinko hum istemal karte hain theek hai to unka pata hona chahiye ki hum ye ये सिस्टम जो है कौन से सिस्टम से ले रहे हैं राइट ये या ये यूनिट जो है कौन से सिस्टम से हम ले रहे हैं राइट तो फॉर एग्जांपल अगर आप मीटर की बात करते हैं तो आप दुनिया के कोई भी हिस्से में चले जाएं अगर आप वहां पर मीटर की बात करेंगे तो वो जो होंगे वो पहचान जाएंगे कि आप ये कोई मीटर की बात हो रही है तो डेट इज देयर इज समथिंग लेंथ ठीक है जब आप लेंथ की बात करते हैं तो आप मीटर बोलते हैं तो मीटर वो जो है वो यूनिट है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का राइट फॉर एग्जांपल मास को रिप्रेजेंट करने का केजी है ग्राम है ठीक है अगर आप कोई लिक्विड की बात करते हैं लिक्विड को लिक्विड का जो यूनिट है वो क्या है तो लिक्विड का यूनिट लीटर है मिलीलीटर है ठीक है अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का जो यूनिट होता है दैट इज आवर्स होता है मिनट्स होते हैं सेकंड्स होते हैं ये सारे जो है यूनिट्स होते हैं तो इन यूनिट को जो है कैटेगराइज किया गया है इनके सिस्टम पर राइट तो हमारे पास पहला सिस्टम आता है दैट इज एमकेएस सिस्टम एम के सिस्टम में हम करते हैं मीटर के जी सेकेंड अगर आप कहीं चीज़ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से देखेंगे तो अगर आप मीटर के जी और सेकेंड की बात करेंगे तो वो बंदा जो भी आपके साथ डील कर रहा होगा वो समझ जाएगा कि आप एम के एस सिस्टम की बात कर रहे हैं राइट अगर आप सी जी एस सिस्टम की बात करेंगे डेट इंक्लूड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड तो वो जो बंदा होगा वो खुद ही पहचान जाएगा कि आप सी जी एस की बात कर रहे हैं राइट तो एम के एस जो होता है वो लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है सी थोड़े छोटे क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है राइट इसके बाद हमारे पास एस आई यूनिट्स आता है एस आई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स राइट तो अगर अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के तो जितने भी ये जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं ये सिस्टम ये सारे सिस्टम जो हैं एस आई यूनिट पर बिलोंग करते हैं राइट आप दुनिया के कोई भी हिस्से में चले जाएं कोई भी कोने पर चले जाएं अगर आप ये ट्रम इस्तेमाल करेंगे ये यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो डेट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो राइट लास्ट हमारे पास आता है एफ सिस्टम एफ में हम फिट पाउंड और सेकेंड की बात करते हैं राइट ओके okay. अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हमारे पास एम सिस्टम जो होता है इनके एम सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं एम के डेट इज लेंथ मास एंड टाइम ठीक है एम का मतलब होता है मीटर डेट इज लेंथ के का है हमारे पास किलोग्राम डेट इज मास और सेकंड का है हमारे पास टाइम तो टाइम तो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम राइट सी जी एस की बात करें हमारे पास इन सी जी एस सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम बट टेकन एस अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर है लेकिन अगर हम इसके छोटे की बात करें दैट इज सेंटीमीटर राइट मास की बात करें दैट इज के जी अगर हम छोटे की बात करें दैट इज ग्राम टाइम की बात करें दैट इज सेकेंड लेकिन हम यहाँ पर भी सी जी एस सिस्टम में भी हम सेकेंड इस्तेमाल करते हैं राइट लेकिन इन इन एफ पी एस सिस्टम की बात करें एफ पी एस सिस्टम में हम जो है फोर्स लेंथ एंड टाइम पर बात करते हैं सही है अब यहाँ पर हम जो है फोर्स लेंथ और टाइम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यहाँ पर है कि हम यहाँ मास की बात नहीं करते राइट हम एफ में हम फोर्स की बात करते हैं और फोर्स को हम फिट में ले लेते हैं राइट और लेंथ को हम जो है सॉरी हेयर आई हैव मिस्टेकन फोर्स को हम पाउंड में लेंगे राइट लेंथ को हम फिट में लेंगे एंड टाइम को जो है हम सेकेंड में लेंगे ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं राइट ओके सो so, हमने प्रीवियस स्लाइड में एस आई यूनिट को देखा था और दूसरे जो है सिस्टम्स को देखा था जिसके अंदर एम के एस सी जी एस सिस्टम्स है एस आई यूनिट इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जो हर जगह पूरे यूनिवर्सल में हम जो है इसी यूनिट से पहचाने जाते हैं कोई भी क्वांटिटी राइट सो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कौन से ऐसे क्वान्टिटी है और उनको एस SI यूनिट में कैसे उनका डिफाइन किया गया राइट सो so, अगर हम लेंथ की बात करें और अगर आप एस SI यूनिट की बात करें तो लेंथ की जो एस SI यूनिट है डेट इज मीटर 
अगर आप मास की कोई भी बात करेंगे डेट इज एनी मास ठीक है इट कुड भी कोई अगर आप चीज़ लेने जाते हो ठीक है डेट इज अगर वो सॉलिड में है तो वो हम किलोग्राम में शुमार करेंगे अगर आप कोई लिक्विड का मास लेने जाते हो तो हम उसको लीटर में शुमार करेंगे राइट इसके बाद हमारे पास टाइम है टाइम को हम सेकंड में ही इस्तेमाल करेंगे मिनट और आवर्स में नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में टाइम को मेजर किया जाता है इन टू में राइट इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्प्योर से करेंगे ठीक है टेम्परेचर uh, को कैलविन से करेंगे सेल्सियस से नहीं करेंगे राइट क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो कैलविन में होता है 273 सेवेंटी सेल्सियस डिग्री के बराबर होता है राइट right? इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जितने भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं उनको हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड लास्ट में आता है हमारे पास लूमिनियस इंटेंसिटी लूमिनियस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं इनटू कैंडेला में राइट लूमिनियस इंटेंसिटी में बताते चलो लूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है लूमिनियस इंटेंसिटी जो होती है वो एक इंटेंसिटी होती है जिसको मेजर किया जाता है कोई भी वेव की वेव होती है उनकी जितनी भी पावर उमेट की जाती है ठीक है जैसे कि लाइट सोर्स लाइट सोर्स जब लाइट पास हो रही होती है तो वो एक फ्रीक्वेंसी से पास हो रही होती है तो उस फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं जो उनका आंसर आता है उनके जो यूनिट रखते हैं डेट इज कैंडेला राइट ओके इसके बाद हमारे पास आता है ड्राइव यूनिट्स हम कैसे यूनिट को है ना ड्राइव कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई विलासिटी के यूनिट को ड्राइव करना है तो हम किस तरीके से करेंगे राइट right? तो वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपाउंड टाइम तो जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज uh, हम उसको जो है मेजर करते हैं इनटू मीटर में राइट right? और टाइम को हम मेजर करते हैं इनटू सेकंड में तो वेलोसिटी की जो अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो uh, या फिर हम उसका ड्राइव यूनिट देखें तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड आता है राइट अब तो हम यहाँ पर जो है इस स्लाइड पे देखेंगे किस तरीके से हम ड्राइव यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं राइट तो द यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट आर नॉन एज ड्राइव यूनिट अगर हम क्वांटिटीज जितनी भी हमने क्वान्टिटी देखी मास देखा इसके अलावा हमने एम्पियर uh, मतलब करंट देखा हमने इसके अलावा लुमिनियस uh, इंटेंसिटीज देखी ये जो जितने भी क्वांटिटी थी वो सिंगल क्वांटिटी थी जब हमारे पास uh, दो तीन क्वांटिटी साथ आ जाए और उनको जो है अगर हमें उनका ऐसा यूनिट मालूम करना हो तो वो जो मिली हुई जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल विलासिटी है तो विलासिटी इज डिसमेंट अपाउंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट अपाउंड टाइम तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास पता है मीटर होता है और हमारे पास जो टाइम का होता है डेट इज सेकेंड तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी की होती है राइट और अगर लास्ट में हम देखें तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूट्रन होता है ये हमारे पास जो है इंटरनेशनल यूनिट है सही है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है तो आपने याद रखना है कि फोर्स का जो यूनिट होता है डेट इज न्यूट्रन होता है चैप्टर की एंड एक्सरसाइजेस और रिमेनिंग लेक्चर्स की डिटेल्स हासिल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे या आप मेल करें हमें इस ईमेल पे थैंक यू ओके सो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है डेट इज़ डायमेंशन हम कैसे आ, किसी चीज़ की डायमेंशन को मालूम कर सकते हैं राइट right? डायमेंशन क्या होती है डायमेंशन जो होती है किसी चीज़ की लेंथ हो सकती है विद हो सकती है ब्रेथ हो सकता है तो जितनी भी ये चीज़ें होती हैं जैसे टाइम के जैसे कि हमारे पास टाइम की जो डायमेंशन है वो हम टी से रिप्रजेंट करते हैं राइट right? अगर हम मीटर के डायमेंशन है वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं राइट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है और जहाँ मैंने एरोज डाले उनके जो मिडल का जो जो पूरी जो एक लाइन आ रही है हमारे पास जो जितनी भी रेक्टेंगल की लाइन है डेट इज डायमेंशन फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल में चार साइड्स होते हैं ठीक है चार साइड के चार हमारे पास चार लेंथ आ गए डेट मीन कि वी हैव फोर डायमेंशन इन रेक्टेंगल ठीक है हमारे पास चार डायमेंशन है रेक्टेंगल के अंदर और चारों डायमेंशन इन लेंथ में ठीक है जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं हमारे पास जितनी भी चीज़ें इन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेंथ राइट और अगर कोई सी चीज़ मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उनको जो है रेप्रजेंट करते हैं एम से और अगर हम 
टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से राइट तो ये याद रखें कोई भी डायमेंशन करनी हो हमारे पास तीन डायमेंशन की क्वान्टिटीज़ होती हैं डेट इज़ लेंथ मास एंड टाइम एंड दिस थ्री ये तीनों जो चीज़ें हैं वो कैपिटल में लिखी जाती हैं ठीक है तो हमारे पास अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड तो मीटर हम यूजुअली किस में लेंगे डायमेंशन में मीटर एल से लिया जाता है जिसको हम मैंने एल लिखा है और सेकेंड जो है वो टाइम होता है डेट इज़ हम इसको बड़े कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम डायमेंशन हमारे पास वेलासिटी की होगी वो होगी लेंथ अपाउंड टाइम राइट right. इसके बाद हमारे एक्सेलरेशन आ जाती है एक्सेलरेशन इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो हमारे पास ड्राइव यूनिट है डेट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन हमारे पास मीटर जो है डेट इज लेंथ आ जाएगी और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर दिस इज ड्राइव डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन तो दिस इज प्रटी सिंपल इसमें कोई मुश्किल नहीं है जब आपके पास मीटर की बात करें तो आप वहाँ पर एल लगाएंगे क्योंकि वो लेंथ को शो कर रहा है अगर आप कोई मास की बात करें तो वहाँ पर एम लगाएंगे क्योंकि वो मास को शो कर रहा है और जहाँ टाइम की बात आएगी वहाँ टी लगाएंगे वो टाइम को शो कर रहा है राइट ओके सो हेयर आई हैव मैंशन सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशन मैंने यहाँ कुछ डायमेंशन के एग्जाम्पल्स रखी है हेयर आई हैव इंक्लूडेड सम क्वान्टिटी एंड इट्स डायमेंशन राइट यहाँ पर कुछ क्वान्टिटी है और आपको यहाँ पर जो है डायमेंशन भी दिख रही है राइट right? हमें हर क्वान्टिटी के हिसाब से जो है इनकी डायमेंशन को लिखना है राइट फॉर फॉर एन एरिया अगर आप एरिया को देखें तो वी हैव फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ दैन लेंथ के लिए हम ऑब्वियसली एल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो मेजर कर रहा है लेंथ और लेंथ के लिए हम एल करते हैं राइट right? और ब्रेथ के लिए भी ब्रेथ भी एक मेजर कर रहा है लेंथ को तो वहाँ पर भी हम एल ही इस्तेमाल करेंगे राइट right? तो एल मल्टीप्लाई बाई एल इज एल स्क्वायर देन वी हैव एक्सेलरेशन वॉट इज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी अपाउंड टाइम ठीक है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड तो मीटर के लिए हम एल इस्तेमाल करते हैं सेकेंड के लिए हम टी इस्तेमाल करते हैं राइट तो ये तो हो गया हमारे पास वेलोसिटी के लिए फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपाउंड टाइम तो अपाउंड के लिए वापस हमें टी इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर एन एक्सेलरेशन दैन इट बिकम एल अपाउंड टी स्क्वायर राइट दैन वी हैव फोर्स फोर्स का जो फॉर्मूला होता है डेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन मास के लिए हम एम इस्तेमाल करते हैं और एक्सेलरेशन के लिए एल अपाउंड टी स्क्वायर अगेन इस्तेमाल करेंगे राइट तो दैन दी अवर डायमेंशन विल बी एम एल अपाउंड टी स्क्वायर दैन वी हैव स्क्वायर जब हम कोई रेक्टेंगल की बात करते हैं रेक्टेंगल के पास दो फोर डायमेंशन पर बनी है फोर डायमेंशन स्केल है वो ठीक है क्योंकि चार लाइन्स वहाँ मौजूद हैं ठीक है वी हैव फोर साइड्स तो हम जब चार साइड्स गिवे हैं तो एक साइड के लिए हम लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार साइड के लिए हम मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे डेट बिकम एल की पावर फोर राइट ओके हेयर इज़ एन एग्जाम्पल 1.1 एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास एक फार्मूला गिवन है सही है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का एक फार्मूला गिवन है डेट इज एस इज इक्वल टू वी वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है इस फॉर्मूले का जो है आपको इनके डायमेंशन प्रूव करने हैं राइट right? कि डायमेंशन बराबर है या नहीं है एस हम मेजर करते हैं फॉर लेंथ के लिए ठीक है एस डिस्टेंस के लिए होता है तो इसमें डिस्टेंस के लिए हम एल इस्तेमाल करते हैं वी हम वेलोसिटी को कहते हैं तो वेलोसिटी का हमारे पास जो डायमेंशन है डेट इज़ एल अपाउंड टी देन वी हैव ए ए इज़ फॉर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब पिछले में प्रूव किया डेट इज़ एल अपाउंड टी स्क्वायर एंड देन टी स्क्वायर मतलब टाइम है तो टाइम टू टाइम्स है तो टी स्क्वायर हो जाएगा राइट right? देन हम यहाँ पर जो है प्रूव करेंगे हम यहाँ पर हर एक को जो है पर्टिकुलर उसका डायमेंशन लिखेंगे और हम वहाँ से इसको प्रूव करेंगे राइट देन हम एस की जगह एल लिखेंगे इजिकल्स टू की जगह इजिकल्स टू लिखेंगे वी इज़ वेलोसिटी और वेलोसिटी का है एल अपाउंड टी देन हमारे पास है प्लस देन हाफ हम हाफ लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए इस एल अपाउंड टी स्क्वायर है एंड देन हमारे पास टी स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर है जब हम इसको प्रूव करेंगे देन वी कैट एल इज इक्वल्स टू एल डेट इज प्रूव हमें पता चल गया कि के जितना भी हमारे पास डिस्टेंस है वो बराबर है अपोजिट डिस्टेंस के साथ राइट right? तो ये जो चीज़ है ये प्रूव कर रही है कि आपको डायमेंशन प्रूव करना है कि जो फॉर्मूला है वो आपस के आपस में डायमेंशन बराबर हैं 
या नहीं क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के राइट तो हमें इसके साथ साथ डायमेंशन भी प्रूफ करनी होती है राइट आपको इस चैप्टर या इस टॉपिक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी मसला हो आप इस ईमेल पे हमें मेल करें या फिर इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हम इन आपको ज़रूर जवाब देंगे थैंक यू